Vamos lá, as 10 questões que todo entrevistador quer saber, né? Não necessariamente essa ordem ou é dessa forma que ele vai te perguntar, mas é o que ele de fato quer saber. Pode ser que a pergunta seja um pouco diferente. Mas primeiro, o que qualifica para essa posição? Então a gente está falando de conhecimentos, experiências, né? é, o que você já vivenciou na sua trajetória profissional. Então o que, que você pode trazer ali dentro das suas qualificações, habilidades, competências, o que seja, para a empresa, ali dentro. Então é importante. Você é capaz de se adaptar aos valores e às políticas de nossa organização? Então veja que aqui é uma pergunta sobre a organização. Está falando de valores já e políticas. Então se você não estudou a organização, foi, foi no vamos ver pra, na, na entrevista, você não vai saber responder esse tipo de pergunta ou uma pergunta similar a essa, se ele estiver testando, né, se ele estiver validando se você tem conexão com a empresa sim ou não. Lembre-se da questão do desejo, é onde ele vem buscar, ele vai buscar isso. Terceira pergunta, você é capaz de produzir os resultados que a empresa espera de você? Então, mesma coisa aqui, né? Você sabe como aquela empresa opera? Ela é mais inovadora, mais segura? O que ela busca, na verdade, dentro uh, do perfil de um profissional? É o que ele vai tentar validar ali. Será que tem encaixe você, a empresa? O que você pode agregar à nossa organização a curto, médio e longo prazo? Que nenhum outro candidato pode agregar. Então, qual é o seu diferencial? Então, quanto mais conectado com a empresa, quanto mais você, poxa, gostar daquilo que faz, obviamente, alinhado com a cultura, com os valores da empresa, provavelmente você sim vai mostrar isso, e vai demonstrar é, genuinamente, eu digo porque isso é perceptível pela pessoa, é né, percebido facilmente se você tem o desejo genuíno ou não, né, ele vai perceber, ele está ali te, te avaliando. E você vai trazer algum ponto interessante que talvez tenha cola com a empresa, né, o que você já desenvolveu, o que você já está pensando em desenvolver ali. Pergunta número 5, por que devemos contratá-lo para esta posição? Mesma coisa, traz diferencial aqui. É, qual que é o seu diferencial diante dos 10 candidatos que eles estão entrevistando? Lá? É, às vezes, é, são, são, são pontos que você vai ter que levantar ali, quando a gente falou de ativos, quando a gente falou de você listar competências, chaves, quando a gente fala de você descrever os seus projetos. É nesse ponto que você vai identificar o que você tem de mais forte, talvez, o que, que você tem de diferencial que pode agregar à empresa. Né? Bom, dando continuidade, a sexta questão, você procura emprego ou um trabalho para empreender? Aqui você quer, de novo, tudo resume-se no desejo. Será que você está ali procurando porque, poxa, vão, o salário é maior, né? ou então estou desempregado e estou pegando o que me aparece é, então, é, eles vão avaliar isso também. Né? E se você está lá porque é o primeiro trabalho que apareceu para você e você passar isso para o entrevistador, já gerou uma objeção. Então, ele já vai, vamos, legal, tem um ponto negativo, vamos avaliar o próximo candidato, no que, que ele vai dizer um pouco mais sobre essa questão aqui. Né? Sete, você é capaz de caminhar uma milha a mais independente da situação? Então, aqui a questão de persistência, de resiliência. Será que você gosta realmente daquilo que faz? Ponto importantíssimo. Cada vez mais as empresas buscam profissionais que tenham capacidade de resolver problemas complexos. Sempre. Pensamento crítico, né? criatividade, ter cri é, criatividade para resolver problemas, enfim. Né? Sai um pouco ali um termo né, que todo mundo fala, que é sair da caixa, né? é basicamente isso, ter um pensamento crítico, usar a sua criatividade para resolver um, um problema, uma situação, uma necessidade ali que a empresa precisa. Então, ela vai cada vez mais mirar para esse tipo de profissional. Será que você é um deles? Oito, você age com profissionalismo em todos os ambientes e circunstâncias? Então, é importante que você seja profissional no ambiente de trabalho, respeitar as pessoas, ter ética, no trabalho vai muito bem, obrigado. Né? Isso que é, pelo, é o mínimo que a empresa espera de você. Nove, você é capaz de solucionar problemas sempre que eles surgem? Já comentei também agora há pouco. Né? Já comentei é, que cada vez mais é, é o perfil do profissional que a empresa busca. 
né? porque a gente já viu, as tecnologias estão chegando, inteligência artificial, aí, machine learning, os problemas habituais, o, o processo mesmo, né? já resolveu, já está resolvendo. Então, cada vez mais a empresa vai buscar esse profissional que tenha que, esse pensamento, resolver problemas mais complexos, ou quando eles surgem aqui no caso. E você é como um de nós, ou seja, você veste a camisa da empresa como eu me visto aqui, estou aqui como um representante da empresa? Se você, de, novamente, não conhece a empresa, você não vai saber responder. Você vai falar, ah, sou. Como, né? Se você não sabe nem o que a empresa vende, <risos> tipo de serviço, qual o valor que ela entrega para o cliente dela. Então, é importante que você saiba responder essas 10 questões. No e-book, tem mais outras questões ali. São as principais perguntas a serem respondidas. Então, você vai responder uma a uma, vai praticar em voz alta, vai treinar, vai prestar atenção né, na sua dicção, na gramática, e a gente vai até ver aqui daqui a pouco as dicas, né? Umas outras dicas que você pode também incluir nesse seu treinamento.